सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो रिव्यू चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हिंदी टेक्निकल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए Vivo U20 और Xiaomi Mi A3 दोस्तों दोनों ही मिड रेंज फोन्स के साथ आता है बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन बहुत ही बढ़िया स्पेक्स और उसके साथ कैमरास और दोनों फोन्स के प्राइस में भी ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है तो चलिए आज इस वीडियो में हम इन डिटेल में कंपेयर करते हैं वीवो U20 और Xiaomi Mi A3 को और अगर आप इन दोनों में से किसी भी एक फ़ोन को खरीदने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो के जरिए आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन सा फ़ोन बेटर होगा और आज के दिन में मतलब ट्वेंटी में कौन सा फोन बेटर वैल्यू फॉर मनी है वीवो U20 या फिर Xiaomi Mi A3 तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए तो चलिए देख लेते हैं फुल कंपेरिजन वीवो यू और शाउमी मी ए के बीच और राइट तो हम स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन से तो सो जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों ही फ़ोन का बैक डिज़ाइन बहुत ही बढ़िया है वैसे Mi A3 में हमें कोई पैटर्न नहीं मिलता है U20 की तरह पर Mi A3 में आपको जो ग्लास बॉडी मिलता है उसकी वजह से आपको मतलब इन हैंड फीलिंग इस फ़ोन का बहुत ही बढ़िया है और दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि मी ए इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉम्पैक्ट फ़ोन जो मैंने यूज़ किया है ट्वेंटी में और अगर आप बात करें प्रीमियम डिज़ाइन की तो येस ये जो वाइट कलर वेरियंट आप देख रहे हैं मी ए थ्री की उसे हाथ में लेने के बाद ग्लास बॉडी होने की वजह से और जो डिज़ाइन आप देख सकते थे तो दोस्तों प्रीमियम फील की अगर बात करें तो यहाँ पर मी ए थ्री में आपको एक प्रीमियम फील मिलेगा जो आपको U20 में दिखाई नहीं देगा वैसे अगर आप बैक डिज़ाइन की बात करें तो ऑब्वियसली ये एक पर्सनल प्रेफरेंस है इसमें आपको पीछे के साइड जो ग्रेडियंट देखने को मिलता है वो आपको मी ए में भी देखने को मिल जाएगा अगर आप मी ए का ब्लू वेरिएंट खरीदते हैं तो ब्लू वेरिएंट में आपको जो लाइट डिज़ाइन जैसा एक पैटर्न मिलता है वो इन माई ओपिनियन दिखने में वीवो यू की ब्लू वेरियंट से भी काफ़ी बेटर है और दोस्तों उसके साथ पीछे के साइड हमें इस पैटर्न के अलावा देखने को मिलता है ट्रिपल रियर कैमरास दोनों ही फ़ोन में पर U20 के पीछे के साइड हमें मिलता है रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर पर Xiaomi Mi A3 में हमें मिलता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर पर दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि ना ही सिर्फ सिक्योरिटी बल्कि अगर आप फास्टर फिंगरप्रिंट स्कैनर चाहते हैं तो आपको वो फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर में ही देखने को मिल जाएगा तो अभी अगर हम डिस्प्लेस को देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पर दोनों ही फोन में हमें मिलता है नॉच डिजाइन जी हां मी ए थ्री में हमें देखने को मिलता है एक डॉट नॉच टाइप की नॉच पर यहां पर वीवो U20 में हमें मिलता है एक वाटर ड्रॉप स्टाइल की नॉच डिजाइन और अगर डिस्प्ले साइज या फिर डिस्प्ले क्वालिटी को देखा जाए तो यहाँ पर शामी मी ए में हमें मिलता है एक 6.9 इंच की एच प्लस डिस्प्ले जिसके साथ आपको मिलता है गोरी लग्लास फाइव की प्रोटेक्शन जहाँ पर वीवो U20 में आपको मिलता है एक 6.53 इंच की डिस्प्ले और ये डिस्प्ले है फुल एच प्लस पर दोस्तों यहाँ पर आपको कोई गोरी लग्लास की प्रोटेक्शन जैसा कुछ देखने को नहीं मिलता है और दोस्तों अगर हम मी ए के डिस्प्ले को देखते तो यहाँ पर एच प्लस डिस्प्ले होने के बाद भी मी ए में हमें मिलता है एक एमोलेट डिस्प्ले जहां पर Vivo U20 में हमें मिलता है एक IPS LCD पैनल और दोस्तों Mi A3 में अगेन एच डी प्लस डिस्प्ले होने के बाद भी इसमें जो एमोलेट पैनल यूज किया गया है वो बहुत ही बढ़िया है और अगर आप वीडियोस देखते हैं या फिर दोनों ही फोन्स में अगर आप गेमिंग करते हैं तो आपको बेटर एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा शाउमी मी ए थ्री में तो ओवरऑल डिज़ाइन ओबियसली पर्सनल प्रेफरेंस है पर इन माय ओपिनियन डिज़ाइन या फिर ओवरऑल डिस्प्ले को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर शाउमी मी ए का डिस्प्ले और डिज़ाइन मुझे यू से बेटर लगता है नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं दोनों फोन्स की कैमराज जी हाँ दोस्तों कैमरा आज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी भी फ़ोन में तो यहाँ पर दोनों ही फ़ोन्स में हमें मिलता है एक ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप पर जो कैमरास हमें दोनों फ़ोन्स में देखने को मिलता है या फिर कैमरा सेंसर्स जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है क्योंकि यहाँ पर U20 में हमें मिलता है एक 16 मेगापिक्सल की प्राइमरी कैमरा उसके साथ एट मेगा का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और जो तीसरा कैमरा है वो है टू मेगा का एक डेडिकेटेड मैक्रो सेंसर जहाँ पर Mi A3 में हमें देखने को मिलता है एक 48 मेगापिक्सल की प्राइमरी सेंसर उसके साथ अगेन 8 मेगापिक्सल वाला अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर सामने की साइड देखा जाए तो यहाँ पर Vivo U20 में हमें मिलता है अगेन एक 60 मेगापिक्सल की फ्रंट फेसिंग सेल्फी कैमरा जहाँ पर Mi A3 के साथ हमें देखने को मिलता है एक थर्टी टू की फ्रंट फेसिंग कैमरा और दोस्तों मी ए का कैमरा परफॉर्मेंस हमने ऑलरेडी हमारे फुल रिव्यू में देखा है और मी ए का 
कैमरा बहुत ही बढ़िया है इट्स वन ऑफ द बेस्ट कैमरा फोन मिड रेंज सेगमेंट में तो चलिए अभी देख लेते कुछ पिक्चर्स जो हमने ली है इन दोनों फोन्स की कैमरा से तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि डे लाइटिंग कंडीशन में सब्जेक्ट दोनों ही फोन से ली गई पिक्चर्स में बढ़िया लग रहा है पर यहाँ पर इन डिटेल में अगर देखा जाए तो मी ए का परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत बेटर है वीवो यू से दोनों ही पिक्चर्स बहुत ही शार्प लग रहा है पर यहाँ पर मी ए का पिक्चर थोड़ा बहुत वार्मर टोन का है और यू का पिक्चर जैसे आप देख सकते थोड़ा बहुत कूलर टोन का लग रहा है नेक्स्ट इमेज को देखा जाए तो यहाँ पर कलर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट लग रहा है मी ए से ली गई फोटो में नेक्स्ट इमेज में ये एक लैंडस्केप फोटो है जहाँ पर हम अगर जूम करें तो यहाँ पर मी ए का इमेज है जैसे आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा शार्प लग रहा है कम्पेयर टू वीवो यू तो ओवरऑल डे लाइटिंग कंडीशन में सब्जेक्ट इमेजेस बेटर लगता है मी ए में अगर हम कंपेयर करें वीवो U20 की फोटोज के साथ दोनों ही फोन्स में हमें मिलता है 8 मेगापिक्सल की वाइड एंगल कैमरा और उसे यूज करके वाइड एंगल फोटोज दोनों ही फोन्स में एकदम सिमिलर आता है नेक्स्ट चलते हैं फ्रंट फेसिंग कैमरा पे तो यहाँ पर मी ए का थर्टी टू फ्रंट फेसिंग कैमरा काफी ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है इन टर्म्स ऑफ सेल्फीज और ना ही सिर्फ सेल्फीज बल्कि पोर्ट्रेट सेल्फीज भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर मी ए थ्री हैज़ गॉट बेटर बैकग्राउंड ब्लडिंग जैसे आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड ब्लडिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर लग रहा है हमें मी ए थ्री से ली गई फोटो में और दोस्तों ओवरऑल डिटेल्स भी मतलब सब्जेक्ट के ऊपर जो डिटेल्स है वो भी हमें बेटर देखने को मिल रहा है मी ए थ्री से ली गई फोटो में अगर हम कंपेयर करें यू ट्वेंटी के साथ तो दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं दोनों फोन की प्राइमरी कैमरा को यूज करके फोटो में तो यहाँ पर मी ए थ्री में हमें मिलता है 48 मेगापिक्सल की प्राइमरी कैमरा जहाँ पर U20 में है 60 मेगापिक्सल की प्राइमरी कैमरा और दोस्तों ऑब्वियसली 48 मेगापिक्सल कैमरे से ली गई फोटो में अगर हम जूम करते तो उसका शार्पनेस काफी ज्यादा बेटर मिलेगा हमें तो चलिए फाइनली देखते हैं कुछ नाइट इमेजेस या फिर फोटोज जो हमने ली है बहुत ही लो लाइटिंग कंडीशन में तो यहाँ पर अगेन मी ए का कैमरा परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल इमेज ब्राइटनेस या फिर डिटेलिंग को देखा जाए तो यहां पर भी अगेन मी ए का कैमरा परफॉर्मेंस U20 से लो लाइटिंग सिचुएशन में भी ज्यादा बेटर है तो ओवरऑल अगर हम स्पेशली कैमरास को कंपेयर करते हैं मी ए और U20 के बीच तो यहाँ पर दोस्तों नो डाउट मी ए का कैमरा परफॉर्मेंस आपको बहुत ही ज्यादा बेटर मिल जाएगा अगर आप कंपेयर करें वीवो U20 की कैमरा से तो नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं इन दोनों फोन्स की परफॉर्मेंस दोस्तों यहाँ पर वीवो U20 में हमें मिलता है स्नैपड्रैगन 675 सेवेंटी जहाँ पर मी ए में हमें देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन सिक्स दोस्तों दोनों ही फोन्स का जो सी है वो आज के दिन में उतना ज्यादा पावरफुल नहीं है पर अगर आप बात करें हेवी गेम्स जैसे पबजी या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी की तो दोनों ही फोन्स में आपको मैक्सिमम एच डी और हाई सेटिंग्स में PUBG देखने को मिल जाएगा और अगर हम इन डिटेल में कंपेयर करते हैं दोनों फोन्स की गेमिंग को तो फिर यस yes, मैं प्रेफर करूंगा U20 का परफॉर्मेंस क्योंकि यहां पर गेम्स जैसे PUBG या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी में आपको U20 में बेटर फ्रेम रेट देखने को मिल जाएगा वैसे हमने इन दोनों ही फोन में पबजी खेला है और दोस्तों हमारे पबजी कंपेरिजन वीडियो में अगर आप देखते तो यहाँ पर यू का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही बढ़िया हमें देखने को मिला है मतलब अगर हम मिड रेंज सेगमेंट को देखते हैं या फिर स्नैपड्रैगन 675 की परफॉर्मेंस को इन डिटेल में चेक करते हैं तो यस स्नैपड्रैगन 675 होने के बाद भी इसका जो परफॉर्मेंस है उससे आप पबजी जैसे गेम्स को एच और हाई सेटिंग्स में बहुत ही बढ़िया खेल पाएंगे और दोस्तों उसके साथ मोर देन 30 मिनट्स तक U20 में पबजी खेलने के बाद हमने कोई हीटिंग का इशू नहीं देखा है पर यस मी एच में ग्लास बॉडी होने की वजह से अगर आप ज्यादा टाइम तक पबजी जैसे हेवी गेम्स को खेलते हैं स्पेशली रियर कैमराज के वहां आपको थोड़ा बहुत हीटिंग फील हो सकता है और दोस्तों उसके साथ गेम्स खेलने के टाइम हम सोचते हैं कि बैटरी ड्रेन कितना हो रहा है तो यहाँ पर बैटरी के मामले में भी U20 में आपको बेटर बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा क्योंकि शाउी मी ए में हमें मिलता है 4030 थाउजेंड की बैटरी जहां पर U20 में हमें मिलता है एक फाइव थाउजेंड की बैटरी और दोस्तों इस फोन में हमने ऑलरेडी बैटरी ड्रेन टेस्ट किया है जहां पर हमने इस फोन को एक्सट्रीम यूज किया है और हंड्रेड टू जीरो तक ड्रेन किया है इस फोन की बैटरी को जहां पर एट द एंड हमने देखा है कि इस फोन में आपको एक्सट्रीम यूजेज में मोर देन सिक्स आवर्स की स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिलता है पर दोस्तों नो डाउट शाउी मी ए का भी बैटरी परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है उसमें एमोलेट डिस्प्ले होने के साथ जो स्टॉक एंड्रॉयड है उसकी वजह से बैटरी ड्रेन 
काफी कम होता है तो फोर थाउजेंड बैटरी होने के बाद भी बैटरी परफॉर्मेंस उसमें भी बढ़िया है पर दोस्तों जो चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है वो है कि चार्जिंग आपको U20 में बेटर मिलता है क्योंकि दोनों ही फोन्स में फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड है पर यहाँ पर U20 के बॉक्स के अंदर हमें मिलता है एक 18 वोट की फास्ट चार्जर जहाँ पर Xiaomi Mi A3 के बॉक्स के अंदर आपको मिलता है एक ऑर्डिनरी 10 वोट की चार्जर और फास्ट चार्जिंग के लिए आपको अगेन एक अलग से फास्ट चार्जर खरीद के उस फोन को चार्ज करना पड़ेगा तो ये एक पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है इन दोनों फोन में से किसी भी एक फोन को सिलेक्ट करने के टाइम ना चलिए देख लेते कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स जो हमें इन दोनों फोन में देखने को मिलता है Xiaomi Mi A3 में हमें देखने को मिल जाता है एक आयर ब्लास्टर जिसे यूज करके आप घर की एसी या फिर टीवी को अपने फोन से ही कंट्रोल कर पाएंगे पर दोस्तों यहाँ पर जो चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी मिड रेंज फोन्स में वो है ट्रिपल सिम स्लॉट जो आपको सिर्फ Vivo U20 में देखने को मिलता है क्योंकि Xiaomi Mi A3 में आपको एक हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिलता है नाउ नेक्स्ट दोनों ही फोन में हमें मिलता है एक थ्री पॉइंट की हेडफोन जैक पर दोस्तों मी ए में हमें मिलता है यूएस टाइप सी पोर्ट जहां पर वीवो यू में हमें मिलता है एक माइक्रो यूएस पोर्ट और अगर हम ओ या फिर यू को देखते हैं तो यहाँ पर दोनों ही फोन में हमें आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है एंड्रॉइड 9 पाई पर दोस्तों शाउमी में ए के साथ आपको मिलता है स्टॉक एंड्रॉइड जहां पर वीवो U20 में हमें देखने को मिलता है फन टच ओएस वैसे अगर आप एक्स्ट्रा फीचर्स या फिर एक्स्ट्रा ट्विक्स सेटिंग्स की बात करें जैसे जेस्टर्स नाइट मोड वगैरह जो जो सारे एक्स्ट्रा फीचर्स हमें किसी भी कस्टम यू आई जैसे फन टच ओ एस मी यू आई में देखने को मिलता है वो आपको सिर्फ वीवो यू ट्वेंटी में मिलेगा क्योंकि शाउमी मी ए थ्री के साथ आपको मिलता है एकदम स्टॉक गूगल एंड्रॉयड का एक्सपीरियंस तो अगर आपको चाहिए एक ब्लूटवेयर फ्री या फिर कोई भी प्री इंस्टॉल्ड एप्स के बिना आपको एक फ्रेश एंड्रॉयड फोन चाहिए तो फिर आपको जाना चाहिए मी ए थ्री के साथ या फिर अगर आप पसंद करते हैं कुछ एक्स्ट्रा ट्विक्स और फीचर्स तो वो आपको देखने को मिल जाएगा वीवो यू ट्वेंटी में पर दोस्तों अगर आप एंड्रॉयड अपडेट्स को देखते हैं तो यहाँ पर Vivo U20 से कंपेयर्ड Mi A3 में आपको काफी ज्यादा फास्टर एंड्रॉइड अपडेट्स मतलब मेजर या फिर माइनर सिक्योरिटी पैचेस भी आपको काफी फास्टर देखने को मिल जाएगा Xiaomi Mi A3 में तो ओवरऑल डिजाइन डिस्प्ले बैटरी कैमरा परफॉर्मेंस हर एक एस्पेक्ट को देखने के बाद इन माय ओपिनियन अगर आपको चाहिए एक प्रीमियम फोन जिसके साथ आपको चाहिए कैमरा सेंट्रिक फोन अंडर ट्वेल्व तो आप इजिली जा सकते हैं मी ए के साथ पर अगर आपका प्रायोरिटी है परफॉर्मेंस तो ऑब्वियसली आपको जाना चाहिए Vivo U20 के साथ क्योंकि यहां पर ना ही सिर्फ आपको बेटर परफॉर्मेंस बल्कि बिगर डिस्प्ले बेटर सीपीयू बिगर बैटरी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट और वर्थ मेंशनिंग इसका डिसेंट डिजाइन इन सब चीज को देखने के बाद अगर आपका प्रायोरिटी है परफॉर्मेंस या फिर बैटरी फास्ट चार्जिंग तो आपको ऑब्वियसली जाना चाहिए Vivo U20 के साथ तो दोस्तों नाउ आपको क्या लगता है कौन सा फोन है बेटर Vivo U20 या फिर Xiaomi Mi A3 हमें जरूर बताएं नीचे कमेंट्स में और यही था आज वीडियो को फिर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में